Toàn cảnh lễ cưới tại nhà thờ của Ed Sơn Thạch và Thúy Ngân. Hôm nay Ed Sơn Thạch và Thúy Ngân chính thức bước trên lễ đường cùng nhau, cặp đôi làm lễ tại một nhà thờ quận 7 trong sự chứng kiến của gia đình, người thân và bạn bè. Nhiều người để lại lời chúc phúc cho cặp đôi và đón chờ một đám cưới siêu hoành tráng vào cuối tháng này. Sau lễ cưới Thúy Ngân đã có những chia sẻ xúc động gửi tới người hâm mộ. Thúy Ngân cho biết cô vừa được trải qua giây phút thiêng liêng trong thánh đường của nhà thờ. Ngân đã thực hiện được ước mơ của mình. Thúy Ngân nhấn mạnh Thúy Ngân tâm sự từ bé cô luôn mơ mộng mình sẽ gặp được một chàng hoàng tử. Khi đã trưởng thành, nhận thức được ý nghĩa cũng như những giá trị thật trong cuộc sống, Thúy Ngân lại mong muốn gặp được một người luôn đối xử với mình như một nàng công chúa. Và là người mang đến cho Ngân cảm giác đặc biệt ấy chính là anh. Anh là một người không biết lãng mạn cũng chẳng biết nói ngôn tình. Chỉ biết rằng anh luôn yêu thương, quan tâm, chăm sóc cho Ngân cũng như mọi người xung quanh từ những chuyện nhỏ bé nhất. Anh cực kỳ tôn trọng và luôn ủng hộ niềm đam mê của Ngân, nhưng không đồng ý để Ngân phải vất vả, càng không muốn Ngân phải nặng nề áp lực với bất cứ một vấn đề gì liên quan đến công việc. ST Sơn Thạch chỉ biết làm việc, anh lúc nào cũng trong trạng thái tìm tòi, bàn bạc với bạn thân của Ngân để lên lịch trình đưa Ngân đi du lịch đến những nơi đẹp nhất, vui nhất chỉ để Ngân có được một giấc ngủ ngon và một tinh thần thoải mái. Anh cộc tính nhưng trái tim lại ấm áp, khi bên cạnh anh Ngân có cảm giác mình bé bỏng và cực kỳ an toàn. Cảm xúc của Ngân bây giờ lạ lắm Sau khoảnh khắc hệ trọng vừa được trải qua Ngân không còn cần mình phải được cưng chiều như một cô công chúa nữa Mà chỉ mong muốn mình sẽ có được hạnh phúc nhẹ nhàng giản đơn Như bao người phụ nữ khác Được êm ấm giống như mẹ của Ngân Được nếp vào lòng người mình sẽ gọi là chồng Và giúp anh vững tinh thần Trở thành hậu phương vững chắc để cùng anh vun đắp Cho mái ấm gia đình sau này Nam em bất ngờ livestream khui quá khứ của Trường Giang sau khi gây xôn xao dư luận với màn tặng quà cho Nhã Phương, nam em lên livestream bức xúc vì đã tốn tiền còn bị chỉ trích. Chưa dừng lại, đêm 17 tháng 2 trên livestream hơn 40.000 người xem, nam em tiếp tục kể chi tiết về drama tình tay ba giữa cô và một cặp vợ chồng nổi tiếng trong showbiz. Hầu hết khán giả đều khẳng định đó là Trường Giang Nhã Phương. Cách đây 6 năm, tin đồn nam em là người thứ ba xen về chuyện tình cảm của vợ chồng mới khó, từng tốn nhiều giấy mực của báo giới. Đến nay nam em mới lên tiếng làm rõ. Nam em cho biết cô không muốn làm lớn chuyện, nhưng khi nhận thấy bản thân đang bị trở thành con cờ truyền thông cho người khác thì cần lên tiếng. Cô khẳng định bản thân không bao giờ muốn trở thành người thứ ba, phá hoại hạnh phúc của người khác bởi gia đình cô tan vỡ cũng vì lý do này. Tuy nhiên, trước những lời nói và hành động của đồng nghiệp, nam em đã mùi lòng, cô vô tình trở thành người thứ ba, vì theo người trong nghề nói rằng chuyện tình cảm của người đàn ông kia với bạn gái đã chấm dứt. Nam em kể, Trường Giang từng ngỏ ý muốn lấy cô, muốn cô sinh cho một đứa con, thậm chí chờ cô đi khách sạn. Có một ngày, khi quay chung một game show, Trường Giang thúc giục cả phim trường để nhanh tốc độ ghi hình, để đưa nam em đi uống rượu vang, sau đó chờ cô đi khách sạn, nhưng không may là khách sạn nào cũng hết phòng. Đưa tôi ra Đà Nẵng chơi, lúc đó mới kêu là lấy tôi, muốn tôi sinh cho đứa con. Và lúc đó tôi đang máu nghề, tôi phân vân không biết có đem lại hạnh phúc cho người ta hay không. Tôi mới nói lời chia tay, tôi cũng không biết mối quan hệ kia đã rõ ràng chưa. Tôi sợ làm Tuesday lắm. Sinh nhật tôi là mặc cái áo bông, ngày lên cầu hôn cũng mặc đúng cái áo bông đó, xong nói, mấy con bánh bèo hãy né ra. Cái áo bông qua ăn sinh nhật tôi ngày 15 tháng 1 thì ngày cầu hôn cũng mặc đúng cái áo bông đó. Trong khi ngày 15 tháng 1 vẫn còn qua ôm hôn tôi, chúc mừng sinh nhật tôi, nam em kể. Nam em cho biết bản thân cô ngỡ ngàng bật ngửa khi vừa hôm trước được ngỏ ý, hôm sau người đàn ông đó đã lên sóng cầu hôn một người khác. Người đẹp cũng nói rõ vì muốn nâng đỡ người thương nên cô đã lên truyền thông nhận bản thân là người thứ ba. Tôi biết ổng rất thích nổi tiếng, thích lên báo, nên tôi mới ngồi ghế một tiếng kể hết. Tôi chấp nhận nói tôi là người thứ ba để nâng ổng lên. Nay tôi mới nhận ra đó không phải tình yêu, mà tôi chỉ là con cờ truyền thông. Vậy mà từ trước đến giờ bị chửi tôi vẫn ngậm đắng nốt cay. Hiện những chia sẻ của nam em đang được chia sẻ rộng rãi trên mạng xã hội, đồng thời những khoảnh khắc trường giang thả thính thân mật với nam em trên các game show cách đây nhiều năm cũng được đào lại. Về phía trường giang và nhã phương vẫn chưa có động thái gì về việc này. Sao nam có mối quan hệ kỳ lạ với nam em, từ được đẩy thuyền đến tuyên bố không muốn đôi co, ngồi không cũng dính kiếp nạn. Nam em và Bạch Công Khanh từng là cặp đôi song ca ăn ý ở nhiều sân khấu. Trong một lần phỏng vấn, Nam em từng chia sẻ, nếu lấy chồng cô sẽ chọn một người như Bạch Công Khanh, gộp thêm những tương tác ngọt ngào của cả hai trên sân khấu, nhiều người hâm mộ liên tục đẩy thuyền cho cặp đôi. Tuy nhiên vào giữa tháng 12 năm 2022, mối quan hệ của cả hai vướng nghi vấn căng thẳng khi netizen phát hiện Bạch Công Khanh và Nam em không còn tương tác thoải mái như trước, thậm chí nhiều người còn soi được Bạch Công Khanh và Nam em hủy kết bạn trên mạng xã hội. Sau đó các trang fan club của Nam em bị đánh sập và dân tình giấy lên tin đồn Bạch Công Khanh chèn ép đồng nghiệp. Trước nghi vấn triệt đường sống của Nam em, ngày 23 thá
là mọi người phỉ báng vu khống tôi và công ty có hành động triệt đường sống của nam em hay là giật sập tất cả các trang fan club của nam em rồi thâu tóm mọi thứ để hạ bệ cô ấy nếu ai nhận tiền từ tôi và công ty hạ bệ danh tiếng của nam em thì cứ lên tiếng tôi sẽ đối chất nam em từng chất vấn tôi về chuyện này vào giữa đêm khuya và tôi phải dựng cả công ty lên để giải đáp cô ấy về việc trang fan club bị đánh sập và đến khi nam em có câu trả lời cho những thắc mắc đó nhưng nói thật là đến ngày hôm nay tôi chưa được chính thức nhận câu xin lỗi nào từ nam em tuy nhiên tôi biết nam em là người không giữ được bình tĩnh trước mọi việc Tôi thấy chuyện đó mình vẫn có thể bỏ qua được. Ngay sau khi Bạch Công Khanh lên tiếng, nam em liền có đăng đàn. Tôi nói tốt về người đàn ông đó, mọi người chỉ trích tôi. Người đàn ông đó nói không tốt về tôi, mọi người vẫn chỉ trích tôi. Vậy mà nói không có trọng nam khinh nữ, không hiểu. Cả hai không đứng chung sân khấu một thời gian và fan club của Bạch Công Khanh và nam em đấu tố lẫn nhau. Cho đến giữa tháng 4 năm 2023, nam em cho biết đã nối lại mối quan hệ với Bạch Công Khanh. Cô thừa nhận mình suy nghĩ trẻ con, chưa chín chắn trong quá khứ và đề nghị hát chung trong live show của mình. Về phía Bạch Công Khanh, anh trả lời đề nghị của nam em rằng bản thân cảm thấy e ngại song ca với nam em khiến fan club của cô hiểu lầm anh lợi dụng. Việc nam em chủ động làm hòa với Bạch Công Khanh khiến cư dân mạng nổ ra tranh cãi cho rằng cô mượn ồn ào quá khứ để đánh bóng cho show diễn của mình. Tháng 8 năm 2023, nam em xác nhận có bạn trai sau một thời gian sống ở ẩn để chữa lành. Thời điểm đó, nhiều người thắc mắc danh tính bạn trai nam em và không ít người dự đoán là Bạch Công Khanh. Tuy nhiên, nam em phủ nhận, xin phép mấy thánh phán là nếu em có đang yêu Bạch Công Khanh thì em sẽ la lên cho cả thế giới biết. Em trốn tránh làm gì? Còn công việc trong showbiz thị phi là chuyện đương nhiên, mọi người tin cái gì thì cái đó đúng. Suy nghĩ của mọi người thì ai mà nắm bắt được nên là thôi nha, mình không thích thì mình bỏ qua chứ đừng tu xích như vậy. Hại mình rồi còn mang thêm rắc rối cho người khác, nghĩ thoáng ra mấy anh chị. Tháng 10 năm 2023, nam em và Bạch Công Khanh đi hát chung trở lại. Tưởng chứng mối quan hệ giữa cả hai đã bình thường, thì đầu tháng 12 năm 2023, khi bạn trai nam em nhập viện vì ngộ độc thực phẩm, nam em liên tục đăng tải story, nhắc đến fan club của nam ca sĩ Bạch Công Khanh, cho rằng cô đang bị nhóm người này chơi xấu. Cây muốn lặng mà gió chẳng ngừng, đời tôi đã nhịn nhiều rồi, lần này tôi sẽ không nhịn nữa. Tôi đã muốn bên fan club Bạch Công Khanh dĩ hòa bi quý rồi, nhưng bên bạn lại cố tình muốn đâm sau lưng tôi, nam em viết. Đáng chú ý, nam em còn tố phía Bạch Công Khanh qua cầu rút ván với mình. Sau những lời hứa hẹn chuẩn bị ra phim mới quay chung với Bạch Công Khanh, bằng những trò thao túng tâm lý nên tôi mới nhận thóc sâu ca ngợi Bạch Công Khanh. Sau đó tôi nhận được cái gì? Qua cầu rút ván. Tôi đã muốn im lặng để giữ cho sự bình yên cho riêng tôi. Bao nhiêu lần fan club Bạch Công Khanh thao túng tâm lý tôi nói là bây giờ không hát nữa, buồn muốn chết. Vậy là tôi tin, tôi tiếp tục hạ mình. Nhưng cuối cùng tôi sai. Bây giờ tôi không còn tha thiết với công việc này nữa. Tôi sẽ đứng lên rửa oan cho chính bản thân mình. Nam em chia sẻ. Trước những bài đăng của nam em, Bạch Công Khanh giữ im lặng, cho đến khi gặp gỡ truyền thông nhân dịp ra mắt phim mới, anh mới lên tiếng. Những chuyện không hay xảy ra trên mạng, và tôi đều biết. Tuy nhiên tôi xác định nó không liên quan đến mình và cũng không ảnh hưởng đến tôi luôn. Thời gian này tôi rất bận, công việc quá nhiều, nên dành hầu hết thời gian cho công việc. Tôi không có thời gian quan tâm hay đôi co với nam em. Ngay cả bộ phim này hay những sản phẩm gần đây của tôi đều không liên quan gì đến cô ấy. Vậy nên từ bây giờ đến về sau tôi sẽ không quan tâm đến những điều không ảnh hưởng tới mình. Tôi chỉ nói vậy thôi. Ngay sau đó, nam em liền có động thái gây chú ý trên trang cá nhân. Ủa alo, sao đỡ tốn tiền PR phim vậy? Có tiền sạch vậy thì PR kiểu khác đi. Lôi tên tôi vô chi, xít đinh comment nữa vậy. Chơi vậy ai chơi lại? Trong một bài đăng khác, nam em chia sẻ, mình nói mình sạch thì PR kiểu khác đi. Tôi mà biết sắp ra phim là tôi không muốn nhắc đến rồi đó. Alo, là sạch giữ chưa? Né tôi ra dùm. Thời gian gần đây, nam em liên tục livestream và không ngại nhắc về những ồn ào với đồng nghiệp. Cư dân mạng cũng vì vậy mà réo tên Bạch Công Khanh. Dù vậy, nam ca sĩ không đưa ra bình luận nào và tập trung vào công việc. Những ngày qua, dư luận đổ dồn sự bàn tán. Về vụ ồn ào, nam em livestream bóc phốt về beat và có nhiều phát ngôn thiếu chuẩn mực gây phẫn nộ. Trong buổi họp báo định kỳ chiều ngày 22 tháng 2, ông Nguyễn Ngọc Hồi, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông Thành phố Hồ Chí Minh cho biết, Sở đã lên kế hoạch phối hợp chặt chẽ với các cơ quan liên quan để xử lý theo đúng quy trình và quy định của pháp luật. Nam em không nợ chỉ trả lại 4 tỷ đồng được fan cho. Mới đây mạng xã hội xôn xao thông tin nam em nợ mẹ nuôi 4 tỷ đồng. Trong một lần livestream nam em cho biết cô hiện nỗ lực chạy sâu cá hát để kiếm tiền trả nợ, bươn trải để sống cuộc đời ý nghĩa. Tôi tự nhắc nhở bản thân phải vui vẻ nhưng lại không tìm được niềm vui. Tôi thiếu nợ, cố gắng trả nợ nhưng gặp nhiều vấn đề khác. Từ khi vào showbiz tôi bị chửi nhiều, dần đánh mất sự hồn nhiên vô tư. Nam em nói khi livestream, hoa khôi tiết lộ những lần cô xuất hiện chỉn chu, tạo vẻ ngoài đẹp đẽ chỉ để được vui vẻ khi gặp người hâm mộ. Thực tế cô không dư giả nhiều tiền như khán giả tưởng. Đại diện của nam em cho biết nam em không nợ nần ai. Con số gần 4 
mạng xã hội lan truyền những tin nhắn với nội dung nam em xin tiền mẹ nuôi tự sửa nhà đi du lịch sau đó một tài khoản tự xưng là mẹ nuôi của nam em đã lên tiếng người này nói bản thân là giảng viên đại học chủ doanh nghiệp gần 50 tuổi sau khi xem chương trình vô lăng tình yêu có nam em tham gia người phụ nữ này thấy quý mến cô qua sự giới thiệu của một người khác nữ khán giả gặp gỡ nam em được cô nhận làm mẹ nuôi người này nói bà nhiều lần hỗ trợ cho tiền nam em khi cô xin hoặc hỏi mượn tuy nhiên sau đó mối quan hệ của nam em và mẹ nuôi xấu dần theo nam em cô không đến với mẹ nuôi vì tiền mà thương yêu bà thật lòng cô tiết lộ mối quan hệ giữa cô và mẹ nuôi xấu đi bởi mẹ thương con nhưng muốn con làm nghệ thuật dưới sự kiểm soát chỉ đạo của mẹ đại diện nam em cho biết hiện cô và mẹ nuôi không còn liên hệ về tình cảm khi nam em gửi trả tiền người kia chỉ báo đã nhận ngoài ra đôi bên không còn trò chuyện tương tác gì khác quản lý của nam em nói Nam em gửi lời xin lỗi khán giả bởi những lùm xùm vừa qua khiến nhiều người phiền lòng. Cô hy vọng vẫn được mọi người yêu thương để có thể tiếp tục đi hát, theo đuổi đam mê nghệ thuật. Nam em sinh năm 96, đăng quang hoa khôi đồng bằng sông Cửu Long 2015, top 10 hoa hậu hoàn vũ Việt Nam 2015, top 8 hoa hậu trái đất 2016, top 10 Miss World Việt Nam 2022. Cô cao 1m73, số đo ba vòng 85, 60, 90. Cô hoạt động showbiz với vai trò ca sĩ diễn viên người mẫu ảnh. Ngoài việc tham gia các cuộc thi nhân sắc, nam em theo đuổi đam mê ca hát. Gần đây cô xuất hiện trong các sâu nhạc ở phòng trà. Nam em thường xuyên vướng ồn ào vì phát ngôn gây sốc khó hiểu, sẵn sàng tranh cãi với anti fan trên mạng xã hội. Gần đây cô công khai hẹn hò bạn trai tên Hữu Cường, hôn cô 14 tuổi là doanh nhân